，没事儿了啊。好，我们的出口发票上只写了数量单位，没有写重量单位。你没有限重，所以货代那边直接就把实际二十二吨的货填成了二十吨。那你去找货代、啊？我找过他了，他们也承认了这是他们的问题，但是他们说你们要先改了，他们才能改。空口无凭的，你要我改我就改啊。这不是空口无凭，我这把所有的合同单据，包括工厂的出厂证明，我全都带过来了。这个数据，我是绝对不会给你改的。赵经理，我承认这是我同事的失误，但是你心里应该很明白，你们用二十吨的数量，实际运输了二十二吨的货物，这是超限额运输，是不符合国际航运法的。一旦要有人举报你的话，其实你也有问题。我要是给你改了，那不是摆明着我承认自己烧鹅运了吗？就两吨而已，你们的船那么大，只要我不刻意去举报，没有人会发现这两吨货的。你这是在威胁我呀！我不是在威胁你，我是在求你，我真的求你帮我这个忙，行吗？以后我的客户只推荐你们公司，你知道，在我们中纺，跟单元我排第一位，一年到头。就算没有一千个客户，我也有八百个客户，我全推荐给你。哎，就算是我给你改了，货代那边也改了，但是海关的流程啊，至少要十五天。你十号之前，肯定提不了货的呀。你先帮我改了，海关那边我自己想办法。就这么定了。倩姐，哎。哎，这新到的茶，吃点水果。谢谢你啊。找我有事吗？你业务能力那么强，又经常跟海关打交道，海关窗口那儿你有熟人吗？你还是为了林氏集团那批货吧。哎，这件事情有点棘手，而且其实时间也很紧张了。不过，改报关单可不是一件容易的事儿。不是说你认识谁就能改的，我知道没那么容易，但是，哎，有个认识的人打听一下也行。哎，要不我给你介绍一个资历最老、跟我打交道最多的张姐，她人呀特别热情，你可以到她那去试一试。太好了，你跟她熟吗？我跟她挺熟的，去试试看。好呀，谢谢你的水果啊。好了，可以了。好，谢谢。您好，您好，我要修改报关单。哦，这个比较麻烦，辛苦您了。我是倩姐介绍来的。姐，您怎么保养的呀？您看着好年轻啊。什么呀，我都五十了。不可能，您骗我呢吧？您看着像最多四十，我骗你干嘛？我女儿都已经大学毕业了，是吗？您女儿多大了呀？二十三，啊，跟我一样，是吗？啊，她工作了吗？嗯，刚出来。我也是，刚参加工作，哎，很多经验不足吧，也是。做了些纰漏，给客户造成一些麻烦，所以这不是找您补救呢吗？没事，不着急，这个我帮您改。那您能帮我办个加急吗？我那客户十号之前就要收货了。嗯，我只能说尽量，但是不能担保。我们也有规定，也有制度。明白明白，成不成都没关系的，我谢谢您。然后您一定要记住。申请人是简爱，简单的简，相爱的爱，很好记的。知道了。
怎么样，有消息了吗？没有，我马上再给他打。行了，已经九号了，没有了。海关吗？什么事啊？现在还没有消息，我也很着急啊。你放心，我第一时间会通知你的。嗯，拜拜。妹妹，麻烦你帮我开下电话，我去上个厕所，实在憋不住了。好的。哎，他这是怎么了？跟海关电话呢，生怕错过了。什么时候送去的？据说是昨天下午，还早着呢，起码一周。一周，我办的加急啊！加急就是一周。喂，你好，姐，王海关。喂，好，好，好的，我知道了。什么情况？哎，没事了啊。港口提货必须五点前完成，嗯，工厂点货配货七点前必须弄好，人手不够就加。嗯，提货验货的人马上就出发。方总，你先回去休息一下吧，你都好几天没合眼了。没事。明天一早还有集团例会，您别忘了。这么晚不睡，在干什么呢？在给我美国的学弟写信呢。方恒志离开之后，他负责的中国业务，我想交给他。信方都还没走，你就写信？天一亮，工厂就该开工了。可惜，方总负责的原料还没到位，这次的损失，开掉一个采购总监算清了。杨斌，这么晚了，你怎么过来了？睡不着。霍太给我打电话了，说事情解决了。谢谢你，你也不用谢我。我做这些也不是为了你。不管为了谁，我都想跟你说对不起。你是指哪一次啊？每一次，我。不想失去你这个免费的好帮手，所以我故意让你没有当上跟单员。我太自私了，对不起。说实话，我应该谢谢你。如果不是因为你，我还没有办法成长这么快。走啊，我请你吃夜宵。这么晚了，走吧。